عرف العرب الطب من قرون عدة وأضافوا إلى العلم الطب الذي برعوا فيه الكثير ومع استفادتهم واكتسابهم المعارف والعلوم الطبية الأخرى من اليونانيين والرومانيين والبيزنطيين بدأ العلماء العرب في تصدير علمهم وفكرهم واكتشافاتهم الطبية إلى العالم ومنذ العصر الجاهلي وحتى صدر الإسلام سجل التاريخ أسماء العديد من الأطباء الذين أجادوا ممارسة الطب وتميزوا في هذا المجال المهم ومنهم الحارث بن كلدة وأم عطية الأنصارية وزينب الأودية ورفيدة الأسلمية ومع حركة الترجمة ونقل المعرفة التي شهدتها الدولة الأموية بدأت مرحلة أكثر تطورا للعلوم الطبية التي امتدت بدورها إلى عصر الدولة العباسية العصر الذهبي للطب والتعليم الطبي والمنهجيات والنظريات الحديثة والاكتشافات التي تمت على يد الكثير من العلماء العرب والمسلمين وأبرزهم أبو بكر الرازي ابن سينا وابن النفيس وأبو القاسم الزهراوي وابن جلجل وابن زهر وغيرهم من العلماء الذين خلدهم التاريخ ومع ظهور البيمارستانات أي المستشفيات وانتشارها كوحدات علاج واستشفاء حديثة تطورت أيضا الممارسات الطبية وأساليب التشخيص والعلاج كما ظهرت البيمارستانات المتخصصة في مختلف الأمراض في مرحلة الكساد العلمي التي شهدتها المنطقة العربية لسنوات طويلة تجسد الطب في ممارسات متواضعة بسيطة والمعروفة باسم الطب الشعبي وهو ما شهدته الإمارات أيضا قبل قيام الاتحاد حيث اعتمد الناس على هذا النوع من الطب الذي شكل في مضمونه اجتهادات متوارثة في بداية القرن العشرين والإرساليات الأمريكية التي وفدت إلى دبي والشارقة ثم أبو ظبي من خلال المستشفى الأمريكي في البحرين بدأ تقديم الخدمات الطبية الحديثة المعتمدة على النهج العلمي في العلاج وفي نهاية الأربعينيات من القرن الماضي استشعرت الإمارات دورها في توفير الخدمات الطبية للأهالي بصفة دائمة فطالبت الحكومة البريطانية بضرورة توفير خدمات طبية من خلال مستشفى تكفلت دبي ومعها الإمارات الشمالية بالميزانية الكاملة لبناء المستشفى وكانت تلك هي بداية مستشفى آل مكتوم الذي تم افتتاحه في العام 1951 وهكب افتتاح مستشفى آل مكتوم توفير خدمات تخصصية للنساء والولادة في إمارة الشارقة من خلال مستشفى سارة هوسمن عام 1952 أثمرت جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيام ممثل الحاكم في مدينة العين نهاية الخمسينيات عن توفير خدمات طبية في مستشفى الواحة الذي عرف بين الأهالي بمستشفى كندي عام 1961 ونظرا للطلب المتنامي على الخدمات الطبية تقدمت دولة الكويت الشقيقة في عهد المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح بإرسال البعثة الطبية المتكاملة للدولة عام 1962 وكانت تلك هي النواة لبناء مستشفى الكويت في دبي عام 1965 مع منتصف ستينيات القرن الماضي ورغبة في خدمة وطنهم ومبادرة من ذويهم تم ابتعاث عدد من شباب الإمارات لدراسة الطب في الجامعات العربية وعلى رأسها جامعات جمهورية مصر العربية وقد أتم المبتعثون دراستهم الجامعية وتخرجوا في كليات الطب وبدأوا ممارسة الطب في مستشفى آل مكتوم وكان ذلك بدءا من عام 1969 كان على رأس هذه الكوكبة الدكتور 
جمعة خلفان بالهول الذي أصبح بعد ذلك مديرا عاما لدائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي كما كان من بينها الدكتور عبد الله الخياط والدكتور ميرزا الصايغ والدكتور عبد الغني محمد حبيب والدكتور السيد جعفر آل شرف وفي أكتوبر من العام 1970 جاء النبأ السار والإعلان الرسمي من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد المكتوم عن تأسيس دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي وتعيين الشيخ حمدان بن راشد المكتوم رحمه الله رئيسا للدائرة مع التقدم العمراني والانتشار السكاني حرصت دبي على توفير المزيد من الرعاية الصحية والخدمات الطبية فبدأت في بناء المستشفيات فأسست مستشفى راشد عام 1973 تبعها بناء خمس عيادات في الأحياء السكنية عام 1975 ثم مستشفى دبي متعدد التخصصات عام 1983 وفي العام 1987 تم افتتاح مستشفى الوصل المعروف حاليا باسم مستشفى لطيفة للنساء والأطفال وبدء منظومة الرعاية الصحية الأولية في العام 2007 تفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بإعلان تحويل مسمى دائرة الصحة والخدمات الطبية إلى هيئة الصحة بدبي رابعا تطوير جودة خدمات الرعاية الصحية ربما الآن نحن قريبا بنحول الصحة إلى هيئة وقد جاء إعلان سموه إيذانا بمرحلة جديدة للقطاع الصحي الذي شهد منذ ذلك الوقت تحولات وتطورات هائلة شملت البنية التحتية والتقنية وأصبحت دبي تمتلك شبكة صحية حكومية وخاصة أكثر تقدما كما أصبحت بما تزخر به من كفاءات وخبرات طبية وتجهيزات وحلول ذكية وممارسات متقدمة واحدة من مراكز الاستشفاء المميزة عالميا وهي النموذج الأكثر تطوراً لاستدامة الصحة لعل ما تمتلكه دبي اليوم من إمكانيات هائلة في قطاعها الصحي هو الذي مكنها من التصدي لجائحة كوفيد-19 وهو الذي مكنها أيضاً من الإسهام بقوة في مواجهة الدولة لهذه الجائحة والوصول إلى مرحلة التعافي التي نتطلع منها إلى خمسين عاماً أخرى قادمة من الإنجازات والازدهار والرقي